Bonjour. La série Les Anneaux de Pouvoir d'Amazon a créé une nouvelle histoire d'origine pour le Mordor. Mais est-ce qu'elle correspond à ce que Tolkien a déjà créé avec le Seigneur des Anneaux Voici la création du Mordor et c'est juste après ça. La série de Hot Fantasy se déroule principalement au second âge et suit des versions plus jeunes de Galadriel et Elrond ainsi que les nains de la Moria et un groupe de pieds velus qui font tous partie d'événements cataclysmiques comme la Forge des Anneaux de Pouvoir qui a finalement conduit aux événements entourant la destruction de l'unique par Frodon et la communauté relatée dans Le Seigneur des Anneaux. La première saison a suivi les machinations de Sauron le Trompeur qui, se faisant passer pour un roi déchu des Terres du Sud, s'est lié d'amitié avec Galadriel avant que les deux immortels ne soient placés sous la garde des Numénoréens. Ils ont navigué ensemble pour reconquérir ses terres natales dans une histoire à la Aragorn, sans que personne ne sache que les Terres du Sud étaient usurpées par l'un de ses alliés, alors que les elfes, les hommes et d'autres races luttaient pour défendre leur terre contre les orques et les autres forces obscures, la saison s'est terminée avec les premiers signes d'activité dans l'histoire du Mordor, depuis l'époque de Morgoth. Comme vous le savez, les Anneaux de Pouvoir suivent une chronologie compressée, ce qui signifie qu'ils rassemblent des événements qui se sont produits sur plusieurs centaines d'années dans un récit plus serré afin qu'il soit plus facile à suivre. Il ajoute également du tissu conjonctif avec quelques intrigues secondaires qui auraient pu se produire dans le canon de la Terre du Milieu. L'un des événements les plus marquants de la chronologie du Seigneur des Anneaux s'est produit dans l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir, lorsque l'un des villageois a activé une épée mystérieuse alors que tout le monde se battait avec les orques dans les Terres du Sud, ce qui a provoqué une éruption volcanique. La montagne du destin a explosé ce qui a eu des effets terribles sur tout le terrain. Bien avant que le Mordor ne devienne la principale base d'opération de Sauron et du reste des méchants du Seigneur des Anneaux, ils habitaient dans un royaume connu sous le nom d'Angband. Là, Morgoth, le prédécesseur de Sauron, régnait sur la terre et créait des volcans et des chaînes de montagnes dangereuses pour se protéger de quiconque cherchait à l'envahir. Après la chute d'Angband, au cours du premier âge de la Guerre de la Colère, Morgoth fut forcé de reconstruire ailleurs et le Seigneur des Ténèbres utilisa ses pouvoirs pour invoquer la Montagne du Destin. Mais ce n'était pas un volcan actif au départ et ne se réveilla que des années plus tard. Sauron et Hadar ont un plan assez compliqué pour construire le Mordor dans la série, y compris, mais sans s'y limiter, créer une épée magique indestructible pour agir comme la clé d'un mécanisme qui contrôle un barrage. Demander à des centaines de serviteurs de creuser des kilomètres de tranchées, compter sur les elfes dans leur tour de guet à proximité pour ignorer toute iconographie consacrée à Sauron, et enfin attendre que le mécanisme déclenche les vannes qui mènent directement au volcan où la montagne du destin entrera en éruption. Il suffit de dire que la série Amazon ajoute de nombreux détails sur le Mordor qui ne sont jamais réellement produits dans l'histoire de Tolkien. Et bien qu'il puisse sembler que cela dépend de beaucoup de coïncidences et de commodités, les origines de la montagne du destin cimentent en fait un thème récurrent dans la série. Le mal ne peut pas créer, il ne peut que corrompre. Sauron, Hadar et leurs subordonnés envoient une onde de choc de dévastation à travers la terre du milieu pour créer leur royaume des ombres afin de recréer la terre du milieu selon les termes de l'ordre de Sauron. Même si l'ordre et la nature des événements ont changé, la dynamique reste la même. Mais la saison 2 doit achever la transformation du Mordor. La saison 2 devra achever la transformation du Mordor après l'éruption de la montagne du destin. Il reste encore de nombreuses pièces du puzzle à ajouter, y compris la porte emblématique qui occupe une place si importante dans la guerre de l'anneau. Et la série pourrait même choisir d'entrer dans les détails sur qui a réellement choisi le Mordor comme cible entre Morgoth, Sauron et Hadar. Si Hadar peut changer de forme et a la capacité de se métamorphoser comme Sauron, il est possible que les fans n'aient vu qu'un avant-goût de sa puissance. Dans le matériel source, il a été établi que Sauron a déménagé au Mordor pendant le deuxième âge. Là, il construisit Barad Dur qui lui servit de fief jusqu'à sa chute à la fin du troisième âge. Après avoir installé une base dans le Mordor, Sauron s'est concentré sur la construction de son armée. Au cours des siècles suivants, les orques de toute la terre du milieu jetèrent leur dévolu sur le Mordor et commencèrent leur voyage vers la demeure du nouveau Seigneur des Ténèbres. Pour Sauron, mettre les orques à ses côtés n'était qu'une petite partie de son plan directeur. Il avait également intérêt à nouer des alliances avec les dirigeants respectifs des civilisations humaines et elfiques. A cette fin, Sauron s'est efforcé de créer les Anneaux de Pouvoir. L'unique a été 
personnellement créé par Sauron qui a utilisé les feux de la montagne du destin pour le forger. Bien sûr, le but de tout cela était d'utiliser l'unique pour faire des serviteurs des porteurs des anneaux, des spectres de l'anneau. L'origine du Mordor est un événement passionnant dans le canon de Tolkien et le regarder se produire en temps réel ajoute à la construction du monde inventif et dramatique qui se déroule dans les anneaux de pouvoir. La ruine d'un environnement naturel luxuriant ainsi que la corruption de ceux qui suivent Sauron et Hadar offrent un commentaire dynamique sur les forces destructrices de l'industrialisation et de l'avarice thème que Tolkien n'a pas pris à la légère. À l'approche de la deuxième saison, la transformation du Mordor sera probablement l'une des intrigues les plus convaincantes alors que le mal de Sauron continue de déformer et de tordre tous ceux qui entrent en contact avec lui. Ce qui nous mène vers Adar. Le recasting d'Adar pourrait être une mauvaise nouvelle pour le personnage de la saison 2, si sa nouvelle apparence ne peut pas être correctement expliquée dans le canon. Adar était un antagoniste important de la saison 1 avec un objectif mystérieux. Amazon devra donc déployer des efforts considérables pour expliquer sa transformation afin qu'elle ait un sens. Il existe d'importantes opportunités pour l'introspection du personnage, notamment parce que la métamorphose est au cœur du personnage d'Adar et que les esprits des elfes de Tolkien sont étroitement liés à leur corps. Si son arc change dans la saison 2, c'est peut-être parce qu'il va rencontrer Sauron, qui, en tant que Maillard, possède des pouvoirs de transformation. Sauron pourrait être responsable de la modification de son apparence ou pourrait garder une rancune séculaire contre son ancien serviteur et le tuer dans les premières minutes de la saison 2. Si Hadar est un méchant potentiel dans la saison 2, il pourrait jouer un rôle plus important dans le second âge et le Mordor. Mais le recasting devra être expliqué dans le contexte de l'intrigue et de ses interactions avec des personnages spécifiques notamment Galadriel et Sauron, le seigneur des ténèbres, qu'il servait autrefois. Quelle que soit la manière dont Amazon explique le changement de forme d'Adar dans les anneaux de pouvoir, cela devrait avoir un sens pour le personnage et son développement jusqu'à ce point. Mais comme il ne peut pas changer de forme lui-même, cela pourrait laisser son sort à des êtres plus puissants. Voilà bien sûr des questions qui restent toujours en suspense, on attend d'avoir des réponses, surtout sur Adar, c'est quand même est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va vivre, toi qu'est-ce que tu en penses Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye